ही क्लेश कैसे यार आप लोग मैं हूँ शुभम और मैं हजर आप लोग के सामने एक न्यू क्लेश ऑफ पैन के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ So, questions, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो क्लैश ऑफ प्लान अभी न्यू स्टार्ट किए हैं यानी जो भी क्लैश ऑफ प्लान अभी 2020 में स्टार्ट किए हैं या फिर उसके पहले भी स्टार्ट किए हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क्लैश ऑफ प्लान बारे में कुछ कुछ चीजें नहीं मालूम होगा तो आज के इस वीडियो में गई इसमें जितने भी मैजिकल आइटम होते हैं क्लैश ऑफ प्लान में यानी आप लोग को सभी को पता होगा कुछ कुछ मैजिकल आइटम आप लोग को देखने को मिलता होगा टाउन हॉल के अंदर किस किस मैजिकल आइटम का कहां कहां यूजेस है उसको आप लोग कहां यूज कीजिएगा कि ज्यादा आप लोग को फायदा देखने को मिलेगा कहां से आप लोग मैजिकल आइटम परचेस कर सकते हैं कहां पे यूज कर सकते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बताऊंगा जिससे आप लोग क्लैश ऑफ प्लान के करियर से बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और जल्द से जल्द ही आप लोग बिजनेस को मैक्स कर पाएंगे जैसा कि आप लोग को पता है कि टाउन हॉल थर्टीन भी आ चुका है एक एक बिल्डिंग को अपग्रेड करने में सेवनटीन डेज तक का भी टाइमिंग लग जाता है और ये क्लैश ऑफ प्लान स्ट्रेटेजी गेम है तो गाइज आप लोगों को एक यहाँ पे बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपने बिजनेस को जल्दी से मैक्स आउट करने के लिए और उसी के साथ साथ एक अच्छा प्रो प्लेयर्स बनने के लिए तो यहाँ पे मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही शानदार चीजें बताने वाला हूँ सारी चीजों की बेसिक्स और सबसे बेस्ट आइडियाज बताऊंगा कौन सी चीजों को कहाँ पे यूज करना है कुछ कुछ मैजिकल आइटम्स के बारे में आप लोग पूछते हो कि ये मैजिकल आइटम कहाँ पे यूज करना चाहिए मैं अभी न्यू क्लास प्लान में मुझे नहीं पता है तो गाइज फाइनली ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा सो तो सर यहाँ पे सबसे पहले चीजें मैं आप लोग बता देता हूँ मैजिकल आइटम क्या होता है मैजिकल आइटम क्लैश ऑफ प्लान में वो सारी चीजें होती हैं जिससे आप लोग अपने बिजनेस को बूस्टअप कर सकते हो किसी भी चीजों में यानी इसका मतलब जैसे जेम होता है जेम किसी भी चीजों को यूज करके आप लोग इंस्टेंटली फिनिश कर सकते हो अपग्रेड कर सकते हो साथ में रिसोर्स ला सकते हो कुछ भी कर सकते हो जेम से गाइस तो उसी तरह से मैजिकल आइटम बने हैं क्लैश ऑफ प्लान में आप लोग को उन सारी चीजों को करने के लिए सबसे पहले चीज बता दो मैजिकल आइटम आप लोग का टाउन हॉल में स्टोर होता है अगर आप लोग टाउन हॉल पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आप लोग का मैजिकल आइटम स्टोर रहेगा और उसी के साथ साथ मैजिकल आइटम की कुछ कुछ स्टोरेज होती हैं सबसे पहली चीज पोशन पोशन क्या होता है पोशन गाइस आप लोग का ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग के एक घंटा कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वर्कआउट करता है और उसी के साथ साथ आप लोग को हर एक पोशन के लिए फाइव का स्पेस प्रोवाइड किया जाता है आप लोग के टाउन हॉल के अंदर तो यहाँ पे मैं आप लोग के पोशन के बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ कौन कौन से पोशन होते हैं उनका क्या यूजेज होता है पहला आता है दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं ये है पावर पोशन पावर पोशन दोस्तों आप लोग के लैबोरेटरी के हिसाब से जितने भी लेवल का आप लोग का लैबोरेटरी है उसके हिसाब से आप लोग के जितने भी ट्रुप्स हैं लैबोरेटरी के वो एक घंटा के लिए मैक्स आउट कर सकता है या, यानी इसका मतलब एक घंटा के लिए आप लोग का सारा ट्रुप्स मैक्स आउट हो जाएगा और उस सारे मैक्स ट्रुप्स को एक घंटा तक आप लोग मल्टीप्लेयर वोर्स कहीं भी यूज कर सकते हो हंड्रेड मैक्स नहीं कह रहा हूं जितनी आप लोग की लैबोरेटरी में मैक्स आउट हो सकती है उस लेवल की लैबोरेटरी में उतना ही लेवल तक आप लोग का मैक्स करेगा एक घंटा के लिए पावर पोशन एंड यहाँ पे हम लोग सेकेंड पोर्शन की बातें करें तो सेकेंड पोर्शन आता है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्लेशर्स रिसोर्स पोर्शन रिसोर्स पोर्शन वन ऑफ द बेस्ट पोर्शन में से है गाइज यहाँ पे रिसोर्स पोर्शन का यूज होता है जितने भी आप लोग के कलेक्टर्स हैं डार्क लिग्जे कलेक्टर गोल्ड कलेक्टर या फिर इलिग्जे कलेक्टर इन सारे कलेक्टर्स को वो वन डे के लिए इन टू रफ्तार से बूस्ट कर देता है यस क्लेशर्स टू इंटू रफ्तार यानी दो दिन का रिसोर्स वो एक दिन में कलेक्ट करके आप लोग को देगा तो ऐसा कुछ काम करता है रिसोर्स पोशन इसका कलर गाइस पिंक कलर का होता है जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये पोशन हालांकि उन समय में आप लोग यूज कीजिएगा जिस समय में आप लोग अभी फार्मिंग नहीं कर पाओगे और आप लोग को रिसोर्सेस की जरूरत होगी तो आप लोग इस पोशन को हमेशा यूज कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा पोशन होता है खासतौर पर आलसी लोगों के लिए क्लेश सो तो यहाँ पे हम लोग थर्ड प्लेट So, पे हम हम लोग अब थर्ड पोर्शन की बातें करते हैं बिल्ड अप पोर्शन वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन जो कि सभी लोग चाहते हैं कि हर बार आप लोगों को बिल्डअप पोर्शन देखने को मिले हर चीजों से तो गाइज यहाँ पे बता दो बिल्डअप पोर्शन यहाँ पे एकदम स्काई ब्लू कलर का होता है जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो बिल्डअप पोर्शन करता क्या गाइज बेसिकली जो बिल्डअप पोर्शन है गाइज वो आप लोग के जितने भी बिल्डर्स होते हैं उनको बूस्ट कर देता है एक घंटा के लिए यानी आप लोग समझ सकते हो एक घंटा के लिए आप लोग का बिल्डर बूस्ट हो जाएगा पहले जितने भी रफ्तार से काम कर
एक बिल्डर पोर्शन और आप लोग को पता ही है पांच बिल्डर्स होते हैं आपके तो पांच बिल्डर्स यानी आप लोग समझ सकते हो नाइन इंटू फाइव यानी इसका मतलब आप लोगों को फोर्टी फाइव आवर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देता है एक एंड ओनली एक बिल्डर पोर्शन तो आप लोग इसको कब यूज कीजिएगा कैसे यूज कीजिएगा बिल्डर पोर्शन का आप लोग तब यूज कीजिए जब आप अपने हीरोज को अपग्रेड कर रहे हैं या फिर सारे के सारे बिल्डर्स आप लोग के बिजी हैं किसी भी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करने पे और रिसोर्सेस काफी है तो आप लोग इस पोर्शन को यूज कीजिए उसके बाद जादू देखिए क्लेशर्स उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर की हम लोग बातें करते हैं तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है दोस्तों आप लोग का हीरो पोर्शन हीरो पोर्शन क्या है गाइज हीरो पोर्शन उन लोगों के लिए यूज आता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका कलर है हीरो पोर्शन का कुछ ऑरेंज टाइप का कलर होता है हीरो पोर्शन यूज आता है गाइज आप लोग सभी को जब आपके हीरोज आ जाते हैं हीरोज को एक घंटा के लिए फाइव लेवल अप कर देता है यानी आप लोग अगर वोर्स में कर रहे हो आपके हीरोज कम लेवल के हैं तो हीरो पोर्शन को यूज करके आप लोग अपने जितने भी हीरोज है बारबेरियन किंग आर्चर क्वीन या फिर ग्रैंड वार्डन या और उसके साथ साथ रॉयल चैंपियन इन सारे चीजों को वो एक घंटा के लिए फाइव प्लस लेवल इंक्रीज कर देगा तो ये आप लोग का काम करता है हीरो पोर्शन वन ऑफ द बेस्ट पोर्शन है प्लान वॉर लीग्स या प्लान वॉर्स के लिए तो एक घंटा याद रखिएगा ओनली एक घंटा के लिए करेगा उसके बाद यहाँ पे रिसर्च पोर्शन आता है रिसर्च पोर्शन वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट फेवरेट में से है जो कि स्मॉल प्लेयर्स होते हैं जो टाउन हॉल वन से सिक्स सेवन तक के बीच में होते हैं उन लोग के लिए रिसोर्स पोर्शन बहुत ही शानदार होता है क्लेशर्स यहाँ पे रिसोर्स पोर्शन यहाँ पे कुछ आप लोग देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा पर्पल और रेडिस कलर का होता है गाइज और इसका काम क्या आता है ये गाइज आप लोग के लेबोरेटरी में वन आवर के लिए टेन इंटू रफ्तार से किसी भी ऑन गोइंग रिसर्च को कंप्लीट करता है यानी जैसा बिल्डअप पोर्शन आप लोग को नाइन आवर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है उसी हिसाब से नौ घंटा का ये छूट आप लोग को दिला देता है रिसोर्स पोर्शन आप लोग के लेबोरेटरी में अगर नौ घंटा का कोई भी चीज अपग्रेड पे लगा हुआ सॉरी दस घंटा का कोई भी चीज अपग्रेड पे लगा हुआ है तो वो अपग्रेड को वो एक घंटा में ही कंप्लीट करके आप लोग को दे देगा अगर आप लोग रिसर्च पोर्शन यूज करते हैं तो एंड उसी के बाद यहाँ पे आता है ट्रेनिंग पोर्शन ट्रेनिंग पोर्शन क्या होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे ये है उसकी कलर ग्रीन कलर की होती है ट्रेनिंग पोर्शन गाइस अगर आप लोग को एक घंटा के लिए बहुत जल्दी जल्दी अटैक्स करने हैं या फिर टाइमिंग कम है वोर में तो आप लोग को जल्दी से ट्रुप्स को ट्रेन करना है जेम भी नहीं है तो गाइज यहाँ पे ट्रेनिंग पोर्शन फोर इंटू रफ्तार से आप लोग को ट्रुप की ट्रेनिंग को इंक्रीज कर देता है यानी इसका मतलब एक मिनट में वो फोर मिनट का ट्रुप्स को रेडी कर देगा यानी इसका मतलब आप समझ सकते हो ट्रेनिंग पोर्शन एक तरह से आप लोग के ट्रेनिंग की चीजों को बूस्ट अप कर देता है सो so, आप लोग इसे यूज कर सकते हो ये भी एक घंटा तक वो करता है अगर एक ट्रेनिंग पोर्शन यूज करोगे तो एक घंटा तक आप लोग के ट्रुप्स फोर इंटू रफ्तार से जल्दी से ट्रेंड होंगे और अटैक्स भी आप लोग जल्दी जल्दी कर पाओगे उसके बाद मजे ही मजे एंड यहाँ पे लास्ट आता है सेवन नंबर पे क्लॉक टावर पोर्शन क्लॉक टावर पोर्शन एक काफी शानदार पोर्शन में से आता है जो बिल्डर हॉल बिजनेस को प्ले करते हो और पसंद करते हो सो बिल्डर हॉल बिजनेस में गाइस क्लॉक टावर पोर्शन आप लोग के क्लॉक टावर को बूस्ट प्रोवाइड कर देता है एक घंटा के लिए सॉरी थर्टी मिनट के लिए आप लोग का जो क्लॉक टावर पोर्शन है वो क्लॉक टावर को बूस्ट अप कर देता है सो so, आप लोग समझ सकते हो यार फिर तो मजे ही मजे सो so, इस हिसाब से क्लॉक टावर पोर्शन आप लोग के बिल्डर हॉल बेसिस को बहुत एक बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करता है तो अगर आप लोग बिल्डर बेसिस भी खेलते हो तो क्लॉक टावर पोर्शन आप लोग के लिए बहुत ही शानदार है और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप लोग किसी भी पोर्शन को बेचोगे तो बेचने पे आप लोगों को किसी भी पोर्शन पे ओनली एंड ओनली टेन जेम ही मिलेंगे टेन जेम से कुछ भी ज्यादा आप लोगों को नहीं मिल रहा है कोई भी पोर्शन बेचोगे तो ओनली टेन जेम मिलेंगे तो इस चीज का ध्यान रहेगा इस कि आप लोग इस चीजों को बहुत ही अच्छे से यूज करो सारी चीजें के यूजेस स्पेसिफिकेशन में आप लोग को बता दिया हूँ और ज्यादातर नॉर्मली जो पोर्शन मिलते हैं गाइस ट्रेडर्स से अगर आप लोग परचेस करोगे तो 25 से लेकर के 500 तक का कॉस्ट पड़ जाता है जेम का एक पोर्शन को परचेस करने में अगर मैं रियली बताऊं तो बेचना आप लोग नहीं ही गाइस बेचोगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा ठीक है अगर आप लोग मैक्स आउट नहीं हो तो कभी बेचने का कभी सोचना नहीं सो so, अब हम लोग बातें करते हैं बुक्स के बुक्स तो वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में आ जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे पोर्शन के बाद सबसे ज्यादा लव दिखाओगे तो बुक्स की काम क्या है गाइस बुक्स किसी भी चीजों को ऑन गोइंग की कोई भी चीज चल रही है उनको इंस्टेंटली कंप्लीट कर देता है अब यस आप लोग पूछो कि कौन कौन से बिल्डिंग्स को क्या क
ऑलमोस्ट अगर आप लोग बातें करो तो आपको फाइव बुक्स देखने को मिलती है क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर टू तक और आगे और भी आ सकता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि और न्यू बुक्स एड नहीं होंगी सुक्रेश so, यहाँ पे सबसे पहले बुक्स की बात करते हैं बुक ऑफ स्पेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ शाइन है बुक ऑफ स्पेल का ऐसा बुक ऑफ स्पेल दिखता है क्लैश तो गाइज बुक ऑफ स्पेल क्या करता है जो रिसर्च का जो लेबोरेटरी है आप लोग का उसमें अगर कोई भी स्पेल को अगर आप लोग अपग्रेड के लिए लगाओगे तो उस अपग्रेशन को बिना कोई टाइम लिए हुए बुक ऑफ स्पेल से तुरंत ही उस स्पेल को इंस्टेंटली उस अपग्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे यानी एक सेकेंड में वो बुक ऑफ स्पेल आप लोग के स्पेल के अपग्रेशन को कंप्लीट कर देगा ओके नेक्स्ट आता है यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ये कुछ सिंबल है गाइज बुक ऑफ फाइटिंग का जैसा कि मैंने आप लोग स्पेल के दौरान बताया उसी तरह से मैं बुक ऑफ फाइटिंग भी उसी प्रोसेस पे काम करता है किसी भी ऑन गोइंग या फिर सीज वेपन याद रखे सीज वेपन भी ट्रुप्स के अंदर आता है तो सीज वेपन या ट्रुप्स दोनों में से किसी भी चीजों को अगर आप लोग अपग्रेड पे लगाओगे तो इंस्टेंटली उस चीजों को तुरंत ही अपग्रेड कर देगा बिना कोई टाइम लगाए हुए सत्रह या कितना भी दिन का वो क्यों ना अपग्रेशन हो एक सेकेंड में ही करके आप लोग को दे देगा बुक अगर आप लोग यूज करते हो तो यहाँ पे फिर थर्ड नंबर पे आता है बुक ऑफ बिल्डिंग ऐसा कुछ शाइन होता है बुक ऑफ बिल्डिंग का ये बुक ऑफ बिल्डिंग भी किसी भी ऑन गोइंग बिल्डिंग को अपग्रेड अगर आप लोग कर रहे हो तो इंस्टेंटली उस चीज को फिनिश नॉ कर देता है यानी जैसे ही आप लोग जेम यूज करते हो बिना समय लगाए हुए तुरंत ही अपग्रेड हो जाता है उसी तरह से बुक ऑफ बिल्डिंग भी सेम टू सेम वही काम आप लोग प्रोवाइड करता है बिना टाइम लगाए हुए आप लोग का वो चीजों को तुरंत इंस्टेंटली कंप्लीट कर देगा और उसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है बुक ऑफ हीरो सभी का पसंदीदा और बुक ऑफ हीरो हमारा तो गाइज बुक ऑफ हीरो आप लोग सभी को पता होगा बुक्स ऑफ हीरो कितना रिक्वायरमेंट होता है अगर आप लोग न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूं तो लेवल सेवेंटी तक किंग क्वीन जा चुकी है यानी आगे आने वाले फ्यूचर्स में हंड्रेड के ऊपर लेवल्स हो जाएंगे आपके हीरोज के तो उनको अपग्रेड करना धीरे धीरे मुश्किल और भी बढ़ते जाएंगी तो इसलिए बुक ऑफ हीरोज बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक ऑफ हीरोज को आप लोग यूज करके किसी भी ऑन गोइंग हीरो के अपग्रेशन को इंस्टेंटली कंप्लीट कर सकते हैं एक लेवल यानी इसका मतलब कोई भी हीरोज को आप लोग अपग्रेड पे लगाते हो तो उस हीरो को तुरंत ही अपग्रेड कर सकते हैं बुक ऑफ हीरोज को यूज करके बिना कोई टाइम लगाए हुए रिसोर्स लगेंगे पहले ही बता दिया हूं गाइस कि आप लोग को उस हीरोज को अपग्रेड पे लगाना है उसके बाद जो टाइम लगता है उस टाइम को खत्म कर देता है ये बुक बुक ऑफ हीरोज को यूज करके और उसी के बाद सबका इंटरेस्टिंग सबका पसंदीदा सबसे वन मैन आर्मी बुक बुक ऑफ एवरीथिंग दिल में कुछ फील हो रहा होगा कि सारी चीजों को कर देगा क्या यार यस क्लैशर्स जितने भी ऊपर मैं आप लोगों को चार बुक्स बताया हूं उन चारों बुक्स का काम बुक ऑफ एवरीथिंग कर देता है यानी बुक ऑफ एवरीथिंग को यूज करेंगे तो बुक ऑफ एवरीथिंग को आप चार तरह से यूज करते हैं बुक ऑफ फाइटिंग बुक ऑफ ट्रुप्स बुक ऑफ हीरोज और बुक ऑफ बिल्डिंग यानी इन चारों चीजों की तरह आप लोग बुक ऑफ एवरीथिंग को यूज कर सकते हैं बुक ऑफ एवरी किसी भी ऑन गोइंग ट्रुप्स स्पेल हीरोज या बिल्डिंग किसी को भी बिना समय लगाए अपग्रेड कर सकता है तो ये सबसे प्रीसियस चीज होता है बुक्स के मामले में अगर ये आप लोग के पास मिल गया तो आप लोग के पास दूसरा जीवन दान मिल गया मैजिकल आइटम का क्रेशन सिंपल वर्ड में सो so, क्रेशन यहाँ पे बुक्स की बातें खत्म हो चुकी हैं अब हम लोग सबसे लास्ट बातें करते हैं बुक्स की आप लोग को कितना यहाँ पे ट्रेडर्स में मिलेगा हर एक बुक क्लैशर्स यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडर में 500 जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है 500 हंड्रेड जेम है बुक ऑफ हीरो का 500 से लेकर के आप लोगों को 1000 तक के अमाउंट में जेम में मिल सकता है बुक्स तो आप लोग ध्यान रखें कि बुक्स को तो आप बिल्कुल ही सेल मत कीजिएगा बुक्स को आप लोगों को बेचने पे ओनली 50 जेम मिलने वाले हैं फाइव यानी इसका मतलब आप लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा यार फाइव तो मिनिमम कॉस्ट है परचेस करने का एक बुक का तो आप लोग बुक्स को कभी मत सेल कीजिएगा उसका हमेशा इस्तेमाल कीजिए तो ये आप लोग के पास प्रो टिप्स था अब सबसे बाद में चीजें आ जाती हैं रूल्स रूल्स क्या होता है क्लैश ऑफ क्लैन में रूल्स भी एक मैजिकल आइटम होता है दोस्तों जितने भी आपके रिसोर्स होते हैं डार्क इलेक्सर इलेक्सियर गोल्ड ये गाइज आप लोग के हो जाते हैं मेन विलेज में और डार्क विलेज या बिल्डर बेसिस में बात करें तो बिल्डर गोल्ड और बिल्डर इलेक्सियर ऐसा कुछ पांच रिसोर्सेस होते हैं आप लोग के इन गेम के अंदर और जेम्स भी रिसोर्स में ही आता है एक्चुअली जेम्स क्रेडिट में आता है रिसोर्स में नहीं आता है रियली सॉरी सो गाइज यहाँ पे आप लोग को अब सबसे बेटर चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप लोग सबसे पहले जो अपने स्टोरेज होते हो ना स्टोरेज को अपग्रेड कर लो जितना मैक्सिमम लेवल तक आप ल
सबसे पहला चीज आ जाता है रूल्स ऑफ बिल्डर गोल्ड मैं बिल्डर और बिजनेस के सबसे पहले बातें करता हूं तो बिल्डर्स गोल्ड यहां पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है साइन में और इस बिल्डर्स गोल्ड को यूज करते ही आप लोग के स्टोरेज गोल्ड के फुल अप हो जाएंगे यानी फिल हो जाएंगे पूरे लव अलव भर जाएंगे यानी अगर आप लोग के बिल्डर हॉल बिजनेस में दस हजार स्टोरेज है अगर पांच हजार पहले से गोल्ड है तो ओनली आप लोग को फाइव थाउजेंड ही मिलेगा गाइज और अगर आप लोग के पास जीरो बिल्डर गोल्ड है और आप लोग इसे यूज करते हो तो टेन आप लोग को मिल जाएगा यानी इसका मतलब पहले आप लोग जितना भी रिसोर्स है उसे यूज कर लो उसके बाद इस रूल्स को यूज कर लो तो आप लोग को ज्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा सो रूल्स ऑफ बिल्डर गोल्ड गाइस जो आप लोग का स्टोरेज होता है बिल्डर गोल्ड का उसको फुल अप कर देता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरा रूल्स ऑफ बिल्डर इलिक्जियर इसका भी काम सेम है ये बस आपके जो स्टोरेज होते हैं बिल्डर इलिक्जियर के उसको पूरा फुल कर देता है सो so, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है दोनों रिसोर्स को फुल करता है और प्रो टिप्स है गाइज की आप लोग पूरा रिसोर्स यूज करके इसे यूज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिसोर्स फ्री में मिल सके यहाँ पे नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ गोल्ड यहाँ पे अब मेन विलेज की बातें करें तो मेन विलेज में आप लोग को देखने को मिलता है रूल्स ऑफ गोल्ड रूल्स ऑफ इलेक्जियर रूल्स ऑफ डार्क इलेक्जियर इस सभी रूल्स का काम एक ही होता है कि आप लोग के जितने भी स्टोरेज होते हैं उनको फुल कर देता है गाइज जितने भी रिसोर्सेज है वो सारी चीज को फुल कर देगा यानी इसका मतलब आप लोग के फोर्टी लाख अगर आप लोग के स्टोरेज का अमाउंट है तो फोर्टी लाख आप लोग को मिल जाएगा गाइज अगर ट्वेंटी लाख आप लोग का पहले से है तो ट्वेंटी लाख ही मिलेगा बस उस, उसका काम है रूल्स का कि आप लोग को फुल करना रूल्स ऑफ गोल्ड गाइज आप लोग के गोल्ड स्टोरेज को फिलअप कर देगा पूरा हंड्रेड और रूल्स ऑफ इलेक्जियर गाइज इसी तरह से आप लोग के जितने भी इलेक्जियर के स्टोरेज है उन्हें फिलअप कर देगा और रूल्स ऑफ डार्क इलेक्जियर वन ऑफ द सबसे पीसीएस रूल्स ये आप लोग को बहुत ही कम देखने को मिलता है जैसे बुक ऑफ एवरीथिंग बहुत ही कम देखने को मिलेगा रूल्स ऑफ डार्क लिग्जर गाइज आप लोग यूज करोगे तो रूल्स ऑफ डार्क लिग्जर को यूज करते के साथ साथ आप लोग का जो डार्क लिग्जर का स्टोरेज होगा वो पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा यानी भर जाएगा तो so, यहाँ पे हम लोग रूल्स की सारी चीजों को बातें कर ली हैं और इसी के साथ साथ ऐसा जितने भी रूल्स अगर आप लोग उसे सेलअप करते हो तो वो आप लोग को ओनली एंड ओनली फिफ्टी जेम प्रोवाइड करेगा और उसी के साथ साथ अगर आप खरीदते हो बिल्डर्स से तो बिल्डर्स आप लोग को सेवन हंड्रेड से थ्री थाउजेंड तक का जेम लेगा इस एक रूल्स को देने में तो आप समझ सकते हो नुकसान क्या है प्रॉफिट क्या है रूल्स का कितना बड़ा महत्व है क्लैश प्लान के अंदर अब इसी के साथ साथ मैं आप लोग को अब वॉकअप करा देना चाहता हूँ हैमर्स से हैमर्स क्या होती है क्लैश ऑफ क्लैन में हैमर्स गाइस ऐसे होते हैं जिससे आप लोग का किस्मत खुलता है क्लैश ऑफ क्लैन में हैमर्स को आप लोग यूज करके इंस्टेंटली बिना कोई रिसोर्स लगाए हुए बिना कुछ टाइम लगाए हुए उन चीजों को अपग्रेड कर पाओगे सो so, सबसे पहली बात हैमर्स मिलती नहीं है इतनी आसानी से हैमर्स के लिए आप लोग को क्लैन वोर लिक्स के मेडल चाहिए होते हैं क्लैन वोर लिक्स के मेडल्स आप लोग कलेक्ट करके ही हैमर्स को परचेस कर पाओगे यहाँ पे शॉप में जाओगे यहाँ पे मेडल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देख सकते हो ये सारे हैमर्स हैं तो यहाँ पे क्लैस सबसे पहला हैमर्स ऑफ हीरो आता है तो हैमर्स ऑफ हीरो जो है क्लैस ये क्या करता है सबसे पहले इसकी सिंबल ये है ये आप लोग देख सकते हो हैमर्स ऑफ जो हीरो होता है गाइस वो आप लोग के हीरो के किसी भी अपग्रेशन को एक सेकेंड में बिना कोई कॉस्ट लिए हुए बिना कोई टाइम लिए हुए अपग्रेड कर देता है एक लेवल और उसी के साथ साथ सारे हैमर्स का सारा काम सेम है हैमर्स ऑफ फाइटिंग आपके लेबोरेटरी में किसी भी ऑन गोइंग ट्रुप्स हो या या किसी भी ऑन गोइंग ट्रुप्स हो या फिर सीज वेपन हो विद इन आ वन सेकेंड ट्वेंटी हंड्रेड परसेंट अपग्रेड कर देता है एक लेवल के लिए और उसी के साथ साथ हैमर्स ऑफ स्पेल की बात करें तो हैमर्स ऑफ स्पेल बिना कोई रिसोर्स लिए हुए बिना कोई टाइम लिए हुए एक सेकेंड में ही आप लोग के आप लोग जिस भी स्पेल को अपग्रेड करोगे उस स्पेल को अपग्रेड कर देगा एक लेवल अप कर देगा इंस्टेंटली हैमर ऑफ बिल्डिंग आता है इसकी सिंबल्स यहाँ देख सकते हो ऐसा कुछ यहाँ पे हैमर्स ऑफ बिल्डिंग दिखता है क्लेशर्स तो हैमर्स ऑफ बिल्डिंग क्या करता है हैमर्स ऑफ बिल्डिंग आपके किसी भी बिल्डिंग्स को अपग्रेड कर देता है बिना कॉस्ट और टाइम को लिए हुए तो ये मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग हैमर्स उन चीजों पर यूज करो जो जब से जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है अपग्रेड होने में और जो सबसे ज्यादा कॉस्ट ले रहा है अपग्रेड होने में तो आप लोग बहुत ही फायदा में रहोगे तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन हो गया हैमर्स के और उसके बाद अदर्स दो और मैजिकल आइटम होते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बोल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हैमर्स को एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन आप लोग कभी सेल मत करना 
अगर हैमर ऑफ हीरो परचेज करना चाहते हो मेडल से तो वन वीक में आप लोग को हैमर्स ऑफ हीरो ओनली एक ही मिल सकता है उसका सेवन डेज का कूल डाउन टाइम लग जाता था ऐसा नहीं कि आप लोग हजार मेडल्स जमा कर लिए तो तुरंत पांच छह आप लोग हैमर्स को परचेज कर सकोगे सिमिलर टाइप ऑफ हैमर्स को आप लोग परचेज कर सकोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है यहाँ पे अदर्स की बात करते हैं यहाँ पे वोल्स रिंग आता है गाइज वोल्स रिंग क्या करता है यहाँ पे आपके जो वोल्स होते हैं वो लिमिट अमाउंट में आपके अपग्रेड कर देता है यानी अगर आप लोग लेवल फाइव के वोल्स को ले लो तो लेवल फाइव के वोल्स को चार रिंग एक सेकंड में ही अपग्रेड कर लेगा बिना कॉस्ट को लगाए हुए तो रिंग्स का ये शानदार काम है जो आपके वोल्स को तुरंत ही इंस्टेंटली अपग्रेड करता है जिसकी सिंबल कुछ इस तरह की है क्रेशर्स जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो याद रहे वोल्स रिंग आपके वोल्स को अपग्रेड करता है और उसी के साथ साथ सबसे लास्ट शॉवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स शॉवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स आप लोग फार्मर हो ना फार्मर हो क्रैश ऑफ क्राइम में ना तो फार्मर्स हो तो गाइस इधर उधर पेड़ पौधे उग जाते हैं ऑब्स्टिकल्स कहीं कहीं उग जाते हैं उनको कट करना नहीं है उनको उस जगह से कबाड़ के दूसरी जगह प्लेस करना है तो गाइज आप लोग शॉवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स का यूज करोगे शॉवल ऑफ ऑब्स्टिकल किसी भी पेड़ पौधे को जो आप लोग को कट करने का ऑप्शन बनाते हैं तो उन चीजों को उठा के एक से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हो ये गाइस वन ऑफ द मोस्ट उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि अपने बेस पर सजावट करना ज्यादा पसंद करते हैं ऑब्स्टिकल्स से तो स्टेट यूज गाइज होप सो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो यहाँ पे गाइज अगर और भी कोई क्वेश्चन छोटा सा भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन है ना भाई कमेंट सेक्शन किस लिए मैं दिया हूं आप लोगों को सो कमेंट सेक्शन में जाओ पूछो मैं आप लोग के सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट करो लाइक बटन को सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो यार फ्रेंड लोग के साथ हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के टूटोरियल और न्यू स्ट्रेटेजी सारी चीजों के वीडियोज के साथ only clash of clan ke videos ke sath so bye clashers have a good day clash on